பிரம்மசிறி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மசிறி சகோதரர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த நம்முடைய தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்ச் வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்களுக்கான வீடியோக்கள் வரை நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கோம் அனைவரும் இன்னைக்கு முப்பத்தி எட்டாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இருக்கும் பல சகோதரர்கள் மன உறுதியோடு கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க சகோதரர்கள் இவ்வளவு நாட்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணாம இருந்தாலும் பல தடங்கங்கள் தடங்கல்கள் வந்து பல பல வேலைகள்ல ஈடுபாடு செய்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தாலும் ஆஹ் கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு வீடியோ போட்டா கூட வந்து தேதி ஆஹ் இத்தனாவது நாள் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் இத்தனாவது நாள் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் உங்களுடைய அந்த நம்பிக்கை உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அன்பான சகோதரர்களையும் அதற்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து பல பல முக்கிய முக்கியமான பல கேள்வி பதில்கள் கடந்த காலங்களில் நம்ம பதில் அளிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதில் இருக்கிற செலக்டிவான ஒன்று ரெண்டு ஒரு ஒரு கேள்விகள் வந்து தினமுமே வந்து மதியம் நேரத்தில் ஒரு ஒரு மணி அளவில் வந்து பழைய கேள்விகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய யூடியூப் சேனல்லையும் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அநேகமாக இன்று முதல் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது போல் பழைய பழைய வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டு புதிதாக புதிதாக வர சகோதரர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பல சோசியல் மீடியாஸில் மற்றும் பல இடங்களில் இருக்கும் சகோதரர்கள் அது நம்ம சேனலை பற்றியே தெரியாமல் பிரம்மசரியத்தை பற்றியே உணராமல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு பாட்காஸ்ட்ஸு எங்கே எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே எல்லா இடங்கள்லையும் போய் நம்முடைய ஆடியோஸு வீடியோஸ் எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணுவதற்கான ச ஒரு ச நம்முடைய சகோதரர்களின் உதவியோடு அந்த வேலையையும் நான் பண்ண சொல்லி அதுவும் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்முடைய நம்மளால் இயன்ற அளவு எல்லோரிடமும் போய் சேர வேண்டிய சூழல் இந்த களி காலத்தில் மக்கள் ஓட்டம் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு பக்கம் பலவீனப்படுத்தி கொண்டே இருக்குது உடம்ப இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி கொஞ்சம் எனர்ஜிட்டிக் ஆகிட்டாலே அந்த எனர்ஜி வந்து ஐம்புலன்கள் வழியாகவும் பல ஆற்றல் விரயம் செய்கிறதுக்கே வந்து தான் அந்த எனர்ஜி வந்திருக்குதுங்கிறதையே கடமையே கண்ணா நினச்சி ஆற்றல் விரயத்துக்கே துடிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதன் மூலமாக நம்முடைய பரிணாம வளர்ச்சி டீக்ரேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு டீக்ரேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு யானையே கொள்ளும் அளவிற்கு வலிமை வாய்ந்த ஆயிரம் யானையை கொன்றான் மன்னர் மன்னர்கள் அப்ப எப்பேற்பட்ட வலிமைன்னு பாருங்களேன் ஒரு ஒரு யானையவே அடக்கிறதுனா சாதாரண விஷயங்களா அந்த அளவுக்கு மதம் கொண்ட யானையே அடக்கிற அளவுக்கு வலிமை அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து தலைமுறை உடல் அளவிலும் பலவீனம் ஆயிட்டு வர உங்களுக்கே தெரியும் நம் தந்தையார் எல்லாருமே ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஐம்பது வயசுக்கு இணையா இருக்கிறவங்களுக்கு இணைய இப்ப போய் யாருனாலையும் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறவங்க கூட வேலை செய்ய முடியறது இல்லை இந்த தலைமுறை கழிஞ்சா சென்ற தலைமுறை முறையில் இருக்கிறவங்க நமக்காக உழைக்கிறதுக்கு இன்னும் இருக்காங்க இன்னமும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க கட்டிடத்து வேலையாகட்டும் விவசாயிகள் நாம் சாப்பிடும் உணவு இருக்கு இல்லைங்களா கடந்த தலைமுறையில் இருக்கிறவங்கனால தான் நமக்கு கிடச்சிட்டு இருக்கு ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு வரும்போது அந்த உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு இப்போ ஆள் இல்லை புதிது புதிதாக ஐடியில் இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அதை அவங்க அவங்களுக்கு அளவாக பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா அதுதான் நடக்கும் ஏன்னா இப்போ வெளியூரில் இருந்து வெளி வெளியே நான் கம்ப்யூட்டர் முடிச்சுட்டு வெளிநாடு இப்போ நானே அப்படி தானே துபாயில் பல 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 நாடுகளில் சுற்றிட்டு வந்து விவசாயம் செஞ்சு நம்ம என்ன ஊருக்கேவா உணவு கொடுக்க முடியுது நம்ம இயற்கையை அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எல்லா விதத்திலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் விவசாயம் செஞ்சு கொண்டு போய் உணவுப் பொருட்களை சேர்க்கும் நிலைமையில் நம்ம இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் அதே மாதிரி இருக்கிற பல இளைஞர்களும் பெரும்பாலும் வந்து தேவைக்கான உணவு தயாரிக்கிற அளவுக்கான யாரும் இல்லை ஆனால் அந்த தேவைக்கான உணவு யாரால் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா சென்ற தலைமுறையினர்களால் நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் அங்கே வேலை செய்கிறாங்க நம்முடைய பசங்க வந்து வெளிநாடுகளில் திடீர் அதிர்ஷ்டங்களிலும் வாய்ப்புகளிலும் சம்பாரிச்சுட்டு வந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேலை செஞ்செல்லாம் ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை அவங்கெல்லாம் வந்து வேலை செய்கிறவங்களை வேடிக்கை பார்க்குற நிலைமையில் தான் இருக்கிறோம் அப்போது அடுத்தடுத்த தலைமுறை போகையில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆச்சுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தலைமுறை டீக்ரேடேஷன் சமுதாயம் வந்து மனித இனம் வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகரிக்கிறதுனால இந்த டீக்ரேடேஷன் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் வந்து உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் மனசு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் எனர்ஜி இருந்தாலே அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் நினைச்சிட்டாலே அதை வீணடிக்கிறதுன்ட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க இதன் மூலமா இன்னமும் பலவீனமாயிட்டு இருக்காங்க இன்னமும்
மைண்டில் அவ்வளவா எனர்ஜியா இருந்தது ஆனா இப்ப வந்து பாருங்க எல்லாமே பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் பலவீனம் அடைஞ்சு கொண்டே வந்துட்டு இருக்கிற காரணத்தினால இனிமேல் வரும் சந்ததிகள் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இவங்க எல்லாருமே குறைஞ்ச அளவுக்கு ஆயினும் திருமணம் வரையிலாயிலும் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்கணும் இல்லையா அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பிரம்மசரியத்தின் முக்கியத்துவத்தை நம் தமிழ் சமுதாயமே வலிமை அடைவதற்கான ஒரு மிக மிக முக்கியமான விஷயத்த எல்லாரும் மறந்துட்டு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு ஆற்றல் விரயத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க அது மிகப்பெரிய கேடுல கொண்டு போய் முடியும் நம்ம சமுதாயம் பலவீனமா போயிட்டு இருக்கு ஆண்கள் எல்லாம் பெண்களை போல மாறி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சேம் வே ஆண்கள் பலவீனமா இருக்கிறதுனால பெண்கள் எல்லாம் ஆண்களை போல மாறி மனநிலை அளவிலும் மாறி சமுதாயம் ஒரு குழப்பத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே சகோதரர்களே முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்மனால இயன்ற அளவுக்கு நம் முக்கியமான சித்தர்களின் விஷயங்களையும் நம்முடைய முன்னோர்களின் மிக எசன்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும் முன்னோர்கள் வந்து டெய்லி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு தலைக்கு குளிச்சு வீடு வாசல் பெருக்கி கோலம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ண சொன்னாங்கன்ட்டெல்லாம் நம்ம சொல்ல பேசிக் எசன்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு உயிராற்றலா மாறுது அது வேற யாரும் இல்லை நம்ம தான் நம்முடைய வாரிசுகள் தான் அதை நம்ம சேவ் பண்ணும்போது ஐம்புலன்கள் வழியாக ஆற்றல் விரயம் செய்யாது இருக்கும் போது திருமூலர் அதான் சொல்லுவார் விஞ்ஞானிகள்லாம் ஆமைக்கு வயசு முந்நூறு அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா ஆனால் சித்தர்கள் தெளிவாக சொல்லுவாங்க அது எந்த ஆமை எப்படிப்பட்ட ஆமை அப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க எப்படின்னா ஆமை தன்னுடைய ஐம்புலன்களையும் ஓட்டை நீ விட்டு வெளியில் எவ்வளோ தூரம் வெளியில் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு உள்ள போயிட்டு இயங்கி கொண்டே இருக்கிறதோ அவ்வளோ தூரம் அதனோட ஆயுள் கம்மி ஆமை எப்போது எவ்வளவு காலம் தனக்குள்ளாக தன்னுடைய ஐம்புலன்களையும் ஒடுக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அதனுடைய ஆயுள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம் ஆச்சுங்களா இப்போ ஒரு ஒரு உயிரினத்தின் உயிர் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து அது எப்படி வாழுதுங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குதே ஒளியே அது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கிடையாது அப்படின்னு நம் சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் உணர்ந்ததுனால தான் பிரம்மசரியத்தில் நினைச்சு ஐம்புலன்களில் தனக்குள்ளாக ஒடுங்கி ஒன்று ஏக வெளிக்குள்ள மனசு எம்டியா வெட்ட வெளியில் உடம்பு இயங்கி கொண்டே யோக வெளிக்குள்ள எல்லாம் மாறி 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 செஞ்சு நம்மளை வந்து அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி கொண்டுட்டு போறக்கான பாதையை தான் நம் சித்தர்கள் காட்டினாங்க ஆனால் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறது டீக்ரேடேஷன் அப்போ இந்த உண்மையை புரியாமல் என்னோட சாதி பெருசு என்னோட மதம் பெருசு நான் வந்து அந்த மதத்துக்காரே எங்க மதத்துல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க உங்க மதத்துல அப்படி சொல்லி இவங்களுக்கெல்லாம் பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க நிலைக்க முடியல அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் இறைவனை பார்க்க தெரியாம வெளியில் ஓடிட்டு இருக்காங்க இப்ப வெளியில போறத மரணத்தை கூட்டிட்டு போய் விட்டுரும் அதே மாதிரியே மன உறுதியோடு பிரம்மசரியத்துல நிலைக்கணும் தவத்துல ஆழ்ந்திருக்கணும் உடம்புல உடற்பயிற்சிகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கணும் வெளி உலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போய் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் எப்போதுமே மனதில் வச்சுக்கோங்க சரியா அன்பான சகோதரர்களே கோவில் வேலைகள் கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து நீ தினமுமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதை நான் முடிஞ்ச ஏன்னா உங்க கூட இருக்கும் வரை இருக்கும் இருக்கும் வரைக்கும் எனக்கு ஆனந்தமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அது போயிட்டு இருக்கும் கோ கூடிய விரைவில் வந்து நம்ம கோவில் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக பணிகள் துவங்க போறோம் உங்களால் நம்ம உங்களால தான் இந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சிருக்கு நம்ம போய் பேசியிருந்தோம் போன வருஷம் கிட்டத்தட்ட தீபாவளி முடிஞ்சு நம்ம மீட்டிங் டைம்ல உருவாகணும்னு வே வேண்டுதல் வச்சிருந்தோம் அது முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது பிரதிஷ்டை பண்ணி நம்ம நம்முடைய தவம் தங்கி தவம் செய்வதற்கு அதுக்கெல்லாம் முடியல அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தை இறைவன் கொடுக்கல ஆனா இறைவனுக்கான ஒரு 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 சிவன் சிவனுக்கும் நந்திக்கும் விநாயகருக்குமான கூடு அப்புறம் சுற்றி இயற்கை விஷயங்களை உருவாக்குவது இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணி நம்ம நேரடியாக தீட்சைக்காக மீட் பண்ணுவதற்கான ஏற்பாடுகள் கிட்டத்தட்ட முடிவடைஞ்சிருச்சு எப்படியும் ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள்ல நம்ம வந்து இடையில ஆடி மாதம் வருது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து ஆவணி மாசத்துல ஆடி மாசத்துலயே நம்ம கும்பாபிஷேகம் பண்ணி மீட் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருந்தது ஆட்கள் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க வேலைக்கு வர்றது ஆச்சுங்களா வெளி ஆட்கள் அப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வேலை இருந்தாலுமே அவங்க ரொம்ப ஸ்பீடா இல்லாத காரணத்தினால கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பொறுமையா பண்ணலாம் அவசரம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் அதுக்குள்ள இந்த சேலஞ்சையும் ஓரளவுக்கு வலிமை பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அதுக்குள்ள இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு முப்பது நாற்பது நாள் ஆச்சு பிரம்மசரியத்துல கடந்து வாங்க இங்க வர்றீங்க எல்லாம் உள்ள ஈஸ்வன் பிரம்மச்சரிய சிவன் கோயிலுக்கு நீங்க வரும்போது ஆஹ் எவ்வளவு வலிமையா நீங்க வரணும் சரிங்களா ஒரு முப்பது நாற்பது நாள் ஆயினும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு மண்டலம் ஆயினும் பிர
சரி இப்போ வந்து கேள்வி பதில் பார்த்துடலாங்க வேக வேகமாக ஹலோ சார் என்னுடைய பெயர் பெயர் படிக்காமல் நான் படிக்கிறேங்க செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது நேற்று அன்கம்ஃபர்டபுள் அர்ஜஸ்ட்டு நைட்டு நிறைய ஹார்ட் வீடியோஸ் லேக்டோஸ் லிக்விடு நிறைய வேஸ்ட் ஆச்சு அப்புறம் தூங்கிட்டு காலையில் அர்ஜஸ்ட் அர்ஜஸ்ட்டு போகலை எகைன் லேக்டோஸ் லேக்டோஸ் லிக்விடு வேஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு மாதிரி யூரின் போகிற சமயத்தில் எனக்கு ஆற்றல் வெளியில் போன மாதிரியே தோணுச்சு வாட்டரில் சிட் பண்ணினேன் வாட்டர் டியூப்பில் சிட் பண்ணேன் அர்ஜஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆச்சு இப்போது டேஸ் கவுண்டிங் ஃபஸ்ட்லேருந்து போகலாமா இல்லை விந்து ஜெயம் போட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணலாமா சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே நீங்கள் ஆபாச விஷயங்களுக்குள்ளே போயிட்டு அதை எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா என்ன அதுனா உடம்பில் இருக்கும் எல்லா உயிரணுக்களும் நம் சேமித்த உயிரணுக்களும் நம் தந்தையார் நமக்காக ஒரு 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 அம்மாவை உருவாக்கிட்டாங்க அந்த அம்மாக்குள்ளே நம்மளை செலுத்த போகிறாரு அப்படின்னு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க உடம்புல ஆச்சுங்களா இந்த ஆபாச விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க அப்போ நம்ம நினைக்க நம்ம நினப்பு தான் அந்த எண்ணம் வந்தாலே ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிடுது இல்லைங்களா அப்போது உடம்பு தயாராகிடுது தயாரானதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்புறம் திரும்ப 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 கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஏதேனும் ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த கண்ட்ரோல் நம்மை மீறி உடம்பு தயாராகி நீண்ட நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கீங்கன்னா ஆற்றல் விரயமாகி நைட் ஃபால் ஆயிரும் நைட் ஃபாலுக்கு வந்துடும் அப்புறம் இது போல் குழப்பங்கள் வரும் இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு ரொட்டின் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க என்ன செய்யணும் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களோ அது செய்யாமல் விட்டுருப்பீங்க இது உணவு முறையில் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய குழப்பங்கள் வந்திருக்கும் அல்லது நீங்கள் மனசு ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்காம விட்டுருப்பீங்க மனசு ரொம்ப பேசிக்குங்க நம்ம மனசு வந்து எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் மனசை வந்து நீங்கள் முத்திரை பதித்தல் மூலமாக நம்மளை ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி மனசுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஆச்சுங்களா எம்டினஸ்ல இருக்க முடியாது மனசுனால எல்லா நேரத்துலையும் அப்போ மனசுக்காக ஒரு முத்திரை பதித்தலை நான் உங்களுக்கு பல முறை சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு முத்திரை பதித்தல்னா என்னன்னு பழைய வீடியோஸ்ல பாத்துருப்பீங்கன்னா தெரியும் நம்ம கை விரல்கள் தானுங்க முத்திரைகள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ரொம்ப எளிமை ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு மந்திரம் எல்லாம் வல்ல இறையாற்றல் கருணையினால் நான் பிரம்மச்சரியத்தில் மிக உறுதியாக நிலைத்து உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் மூங்கி மென்மேலும் சிறப்பாக வலிமையான மனிதனாக வாழ்வேன் இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைபா இருக்கிற ஒரு முத்திரையை உருவாக்கி கொண்டு அதைய வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முத்திரையையும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விரலுமே ஒவ்வொரு சக்ராஸ் நம்ம உடலில் இருக்கும் சக்ராஸ் கூட தொடர்புடையது உடம்பில் உடம்பில் இருக்கும் சக்ராஸ் கூட தொடர்புடையது இல்லை பஞ்ச பூதங்களோடு தொடர்புடையது இந்த நெருப்பு விரல் அப்படின்னா நெருப்பு காற்று ஆகாயம் நிலம் நீர் ஒவ்வொரு விரல் ஒவ்வொரு பஞ்ச பூதங்களோடு தொடர்புடையது அப்போ பஞ்ச பூதங்களில் பாருங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் மூணு முறை சுற்றி சுற்றி செய்வாங்க அதே மாதிரி விரலில் மூணு மேடு இருக்கும் மூணு பள்ளம் இருக்கும் மூணு மேடு இருக்கும் மூணு பள்ளம் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க அப்போ ஒரு ஒரு முத்திரையை நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாம் வல்ல இறை ஆற்றல் கருணையினால் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்து வலிமையாக உறுதியாக நல்ல உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி மென்மேலும் சிறப்பாக வாழ்வேன் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அது மாறிட்டே இருக்கும் ஃபைன் ட்யூன் ஆகிட்டே இருக்கும் மனசுக்குள்ளே மனசே ட்யூன் பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகே இந்த வார்த்தை இப்படி மாற்றலாம் இந்த வார்த்தை இப்படி மாற்றலாம்னு ஒரு சூப்பரான முத்திரை பதித்தல் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு விரலிலும் ஒரு விரலில் மேட்டில் பள்ளத்தில் மேட்டில் பள்ளத்தில் மேட்டில் பள்ளத்துலேயும் சொன்னீங்கன்னா ஆறு முறை வந்துடும் நாலு விரல் முடிச்சிங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு முறை வந்து அந்த முத்திரை பதித்தல் சொல்லியிருப்பீங்க உங்களுடைய பெருவிரல் நெருப்பு விரல் மூலமாக அந்த நான்கு பூதங்களையும் நீங்கள் டச் பண்ணியிருப்பீங்க ப மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம் சுவாசம் ஏறி இறங்குது எல்லாமே மேடு பள்ளம் தான் நீங்கள் ஆறு முறை கடந்து வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நாலு விரல் கடந்துட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இந்த பக்கம் நாலு விரலை கடந்து வந்துட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு முறை வந்தாச்சு அப்புறம் திரும்பவும் வந்து இந்த பக்கம் இன்னொரு முறை கடந்து இன்னொரு முறை கடந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு தொண்ணூறு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தெட்டு 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 ரெண்டு முறை வந்துட்டீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு முறை வந்துடும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முடிச்சிங்கன்னா நூற்றி முறை வந்துடும் இந்த விரல்கள் ஒரு நாளைக்கு காலையிலும் மாலையிலும் காலையில் எழுந்துட்டு சொன்னேன் மாலையில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி முத்திரை பயிற்சி உங்கள் மனசுக்கு ஒரு பயிற்சி ஒரு டியூனை ஃபைன் டியூன் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா கா நை காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் அது தாட் தாங்க அந்த எனர்ஜி அப்புறம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந
மனச விட்டுட்டீங்க விட்டுட்டு உடம்ப பிடிச்சாலும் கஷ்டம் வெறும் உடம்ப அஹ் உடம்ப விட்டுட்டு வெறும் மனசு தான் முக்கியம்னு மனசையவே பிடிச்சிட்டு தவத்துல இருந்தீங்கனாலும் இப்ப கஷ்டம் ஆச்சுங்களா ஒரு காருனா எக்ஸ்லேட்டர் வேணும் பிரேக்கு வேணும் எல்லாமே வேணுங்கிற மாதிரி உடம்புங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வீணை மீட்டுவது போல கரெக்டா மனசையும் உடம்பையும் ஆஹ் உணர்வுகளையும் ஆஹ் உள்ள இருக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்சன்ஸையும் எல்லாவற்றையும் மானிட்டர் பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா தேவையில்லாத ஆசைகள் பேராசைகள் ஆஹ் இதுல எல்லாம் ஓடாம நீங்க ஒரு தெளிவான கரெக்டான மனிதனாக வாழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களால பிரம்மசரியத்துல உணவு உணவு ரொம்ப முக்கியம் உணவு இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டு இருக்கூடாது மூணு வேலை நம்ம வண்டி இப்போ ஒரு வண்டி நூறு கிலோமீட்டர் போகுது இரநூறு கிலோமீட்டர் போகுது ஆஹ் ஒரு லிட்டர் அடிச்சா அப்படின்னா அது சூப்பர் வண்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அறிவு இருக்கிறவன் அப்படிதான் சொல்லுவான் இல்லைங்களா ஆஹ் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுதுப்பா ஓகே நூறு நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சோம்னா நான் முன்னூறு கிலோமீட்டர் போகுதுன்னா ஓகே அதே வந்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அடிச்சா பத்து கிலோமீட்டர் தான் போகுது இருபது கிலோமீட்டர் தான் போகுதுன்னா அந்த டூ வீலர் வந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க யாரும் வாங்க மாட்டாங்கன்னா அறிவு இருக்கிறவன் ஒரு குடும்பத்தை இயற்கையை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவன் ஒரு நல்ல மன அடுத்தவங்க வீடு ஷோ காட்டுறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை என்ன பர்பஸோ அதுக்காக தான் வாழ்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து மைலேஜ் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த வாகனத்தை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ உணவு அப்படிங்கிறது மைலேஜுக்கு பெட்ரோல் மாதிரி நமக்கு வந்து நம்முடைய உடலை லாங் மைலேஜ் கொடுக்குற வாகனமா வச்சுக்கணுமா இல்ல ஷார்ட் மைலேஜ் கொடுக்குற வாகனம் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமா இருக்கிற வாகனமா வச்சுக்கணுமா நீங்க தான் முடிவு பண்ணும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பிராய்லர் கோழியாட்டை புசு புசு புசுன்னு மோசு மோசு மோசுன்னு குண்டு 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 கொழு கொழு கொழுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஆச்சுங்களா மெயின்டெனன்ஸ் அப்படி இருந்தா தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அது இல்லை அது நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் யாருமே அப்படி இருந்தது இல்லை ஒரு சிலர் அப்படி ஜைஜாண்டிக்கா இருந்தா அது உடல் வாகே அந்த மாதிரி ஆச்சுங்களா அவங்க அவங்க வந்து எவ்வளவு கம்மியா சாப்பிட்டாலும் அந்த உடல் வாகு குறையாம வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி உடல் வாகுல உடம்பு இருக்கிறது வேற ஆனா இயல்புல உடம்பு சதை போட்டு பிராய்லர் கோழியாட்ட மாறக்கூடாது உணவு வந்து ஒரு வேலை உணவு தான் ரொம்ப போதும் ஒரு ரெண்டு வேலை உணவு அது ரொம்ப முடியலன்னா ரெண்டு வேலை உணவு ஒரு வேலை இயற்கை உணவு ஒரு வேலை வேக வச்ச உணவுன்னு சாப்பிட்டு உணவை குறைச்சிங்கனாலே எல்லா அர்ஜஸ் எல்லா தவ முறைகள் எல்லாமே சரியாகி வரும் உணவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மனசை வந்து ஒரு முத்திரை பயிற்சல் மூலமா ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கணும் உடல ஒரு சின்ன யோக பயிற்சி இல்ல உடற்பயிற்சி வாக்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஜிம் ஏதோ ஒண்ணு கண்டு வச்சு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கணும் அப்புறம் தவ முறைகள் நம்ம எவ்வளவு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து அறிவுக்கு விருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எத்தனையோ வீடியோஸ் பேசி வச்சிருக்கிறோம் சித்தர்கள் பாடல்கள் எத்தனையோ இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்குதுங்க அதெல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி உங்க வாழ்க்கையை ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இது போல நைட் ஃபாலு அது இது எதுவுமே இல்லாமல் பல வருடங்கள் கடந்து விட முடியும் உணவுல இருந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்குதான் மோட்டிவேஷனுக்காக நம்ம பல வீடியோஸ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்கிறோம் ஹீலர்ஸ் மோட்ல எல்லாம் நீங்க ஆற்றல் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போறக்கான வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கோம் எல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க ஆச்சா வாழ்க வளமுடன் இப்ப நீங்க ஆற்றல் விரையம் ஆயிடுச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா முதல் நாள்ல இருந்து பண்ணுங்க இல்ல ஆற்றல் விரயம் இல்ல அப்படின்னா விந்துஜயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு மனசுக்கு ஃபைன் டியூன் பண்ணி 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 ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் நீங்க ரிக்கவர் ஆகி வர்றக்கு இந்த மாதிரி கனவுகள்ல இந்த மாதிரி ஆயிருந்தா ஆகவே ரொம்ப உஷாரா மன உறுதியோடு பிரம்மசரியத்துல நிலைச்சு நான் சொன்ன மெத்தட்ஸ் எதையும் விட்டுறாம ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க வந்து உறுதியா கொண்டுட்டு வர முடியும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே இன்னும் வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி ஒண்ணு சகோதரர் கேட்டிருக்காரு அதை மட்டும் பார்த்துடலாங்க ஆனா என்னுடைய நான் ரூ சென்னையில இருந்து பேசுகிறேன் பெயர் போட்டிருக்காரு பெயர் வந்து இமெயில பெயர் போட்டிருந்தாலும் நான் இமெயில பெயர் நான் படிக்கல ஆஹ் ஓகே சகோதரர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல பிரம்மச்சரியம் கடந்திருக்காரு ஐ ஹவ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் டு ஆஸ்க் அண்ணா ரிகார்டிங் கரண்ட் சொசைட்டி அண்ட் ஹவு ஹியூமன்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஸ்லோலி வாழ்க வளமுடன் அதே தான் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் சரி அதுவும் சகோதரர் எந்த வழியில பாக்குறாருன்னு பாக்கலாம் நவ டேஸ் ஏ மேன் இஸ் திங்கிங் லாட் அபவுட் மேரேஜ் அண்ட் ஹேவிங் கிட்ஸ் which is good for example i am not sure of of marriage i feel we will have to earn money forever ipo irukra vela vaasila vaasikku evlo sambarichalu patta aama ipo irukra indha ulagathile makkal perumbalum 18 vayasa irundhal seri yen rendavathu moonavathu padikkiliye indha tv liyum cinema liyum cinema paattukku da dance aada vekkranga palli kodangalla aachinga appo andha chinna pinju manasukulleye enakku oru girl friend venu boy friend venu enakku andha paiya friend ennoda aalu abdingiradala anjavu tharadhuliye
ஆற்றலை உள்வாங்கி கொண்டே இருக்கும் ஒரு சுரங்க குழியாட்டம் தான் அந்த இப்போ இருக்கிற எதிர்காலத்தில் எவ்வளோதான் சம்பாதிச்சாலும் நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியிலலாம் வந்துட முடியாது வெளியில் வெளியில் வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்புகள் பெருகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதாவது சாதாரணமாக ஒரு காலத்தில் வந்து புடவை கிழிந்தது ஆச்சுங்களா போயிற்று வாழ்க்கை அடையப்பெற்றவர்களும் அன்பிலர் ஆனார் அப்படின்னு திருமூலர் சொன்னாருங்க அவங்க காலத்தில் பாருங்களேன் வாழ்க்கை துணைக்கு புடவை கிழிஞ்சிருச்சுன்னா அன்பில்லாமல் ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்காக நம்ம வாழ்ந்திருந்தாலும் அவங்க நம்ம மேலே அன்பில்லாமல் ஆயிடுவாங்க போயிட்டு வாழ்க்கை அப்படின்னாரு இந்த காலத்தில் புடவை கிழிஞ்சு கிழிகிற அளவில் நீங்கள் பொருளாதார அளவில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் இப்போல்லாம் வந்து பேசிக் நீர் புடவையெல்லாம் கிடையாது உணவு உடை உறவு உறைவிடம் மட்டும் போதுன்னு யாரும் நினைக்கிறதே இல்லை பள்ளிக்கூடம் ஐயா தன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து தன்னுடைய குழந்தைய வந்து மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்கிறதுனால நீங்களும் எம்பையிலையும் எம்பையிலும் நீங்கள் படிக்க வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆம்பளை இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கவருக்கு ஆகாத நாய் நீங்கள் எதுக்குமே ஆகாத மனிதன் அப்படிங்கிற கேவலமாக நன்றி கெட்ட பெண்கள் இந்த காலத்தில் குரூமப் பண்ணப்படுறாங்க ஆச்சுங்களா அப்போது அந்த பெண்களுக்கு வந்து கணவன் மீது எந்த மரியாதையும் வரப்போகிறது இப்போவே இல்லை டே டூங்கிறது தான் சாதாரணமாகவே இருக்கும் ஆச்சுங்களா அது அதே விரும்பி ரசிக்கிற பெட்டை ஆண்கள் தான் பெருகிட்டாங்க ஆச்சுங்களா அது அஃப்கோர்ஸ் வந்து அது அப்படி சொல்ல முடியாது அவங்க அன்புக்குள்ள அன்பில் அழைச்சிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அக்செப்டாக இருக்குது ஓகே ஆச்சுங்களா தவற சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஆண்கள் ஆண் தன்மை குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறேன் ஆச்சுங்களா எல்லாரும் என்ன அப்படி சொல்லுவோம் ஆண் தன்மை குறைஞ்சிட்டு வருது ஆண்கள் ஏன் ஆண் தன்மை குறை தன்னை இறைவனோடு ஒன்றுபடுத்தி நிறுத்தி கொள்ளும் தன்மை குறைஞ்சிட்டு வருது அப்போ நாம் ஆண்களால் தான் சிவத்தை இறைவனை பிடித்து இறைநிலையில் நின்று வாழ முடியும் பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விரி மனம் அப்படிங்கிற ஒரு கோப்பு இருக்கிறதுனால மனசு வந்து விரிஞ்சிருக்கும் சக்தியோட தன்மை விரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கிற சிவத்தோட தன்மை ஒட்டுங்கி ஒற்றையில் நிலை பெறுவது மனுஷை ஆண்கள் ஒற்றையில் நிலை பெறதை விட்டுட்டோம் அப்போ விரிஞ்சு விரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கிற பெண்கள் பின்னாடி போகிறதுனால அது கோடு தளவெல்லாம் போகுது ஆச்சுங்களா எல்லா விதத்துலேயும் ஆண்களை அலைக்கழிச்சு ஒரு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை இது வந்து பலரும் அடிவெட்டு மிதிபட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சவங்க தான் பெரும் நம்ம பிரம்மசிரி சேனல் வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் ஆனால் எவ்வளோதான் தெளிவாக பார்த்தாலும் ஒரு பெண் வந்து பேசுனாங்கன்னா அவங்க மனசு மாறி டைவெர்ட் ஆயிடுறாங்க இறைவன் தான் துணை நிற்கணும் இறைவன் தான் வேண்டி இறைவன் பார்த்தா பிடிக்கணும் அதுக்காக தான் தவலிங்கேஸ்வரரே நமக்கு வந்துட்டார் ஆச்சுங்களா அனைவரையும் பிரம்மசரியத்தில் நிலைக்க வச்சு வலிமை அடைய வைக்கிறது வெளி உலகத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிலையில்லாத தன்மை தான் இருக்குது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது கேள்வி அதே கேள்வியில் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கார் படிக்கிறேங்க இப்போ ஒரு புது ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது எல்லோரும் சைல்டு ஃப்ரீன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பொண்ணும் பையனும் கல்யாணம் பண்ணி பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அவங்க குழந்தை பெற்றுக்க மாட்டாங்க ஏன் சைல்டு ஃப்ரீனு கேட்டால் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ரீசன் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஏர்னிங் ஆஃப் மோர் மணி அண்ட் கிவ்விங் ஆல் அட்டென்ஷன் டு சில்ட்ரன் Uh, what if the children does not uh, have good habits and become bad person old age in the mari irukra avanga ashram la poi irupen nu solranga or with some family members i feel a man nowadays has to go through lot of struggle for earning money and uh, the money just vanishes due to the high selling prices like vegetable and other fundamental household goods வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் சைல்டு ஃப்ரீ ட்ரெண்டுனா சுயன் பத்துக்கும் அதுக்கு பெரிய வித்தியாசமே இல்லைங்க நம்ம அதை தான் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் குழந்தை பேருக்காக ஒன்று சேர்ந்து இருந்தால் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு என்ன ஹேருக்கு பெண்களோடு வாழ்கிறக்கு என்ன இருக்காங்க சொல்லுங்க சைல்டு ஃப்ரீயாக என்னத்துக்கு வாழணும் நம்ம தான் அடிவிடுவோம் வடிவேல் சொல்லுவான் அடி வாங்கிறது நானே அந்த குழந்தைக்கு என்னங்க செலவு ஒரு குழந்தைக்கு என்ன செலவு நீங்கள் வெட்டியாக சாப்பிட்டு வீணடிக்கிற உணவுப் பொருள்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு அவங்க வளர்ந்துருவாங்க அச்சா ஆனால் அந்த அந்த குழந்தையாக கேட்குது என்னை இந்த ஸ்கூலில் படிக்க வைனு நம்ம பழக்கப்படுத்தினது தானே எந்த குழந்தையும் என்னை இந்த இவ்வளோ செலவு பண்ணி படிக்க வைனு கேட்கறதே கிடையாது நம்ம சமுதாயத்தில் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு திணிச்சு 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 அவங்க அதை பார்த்து பழகிட்டு அதெல்லாம் கேட்குறாங்க குழந்தைகள்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு நல்ல பெண் அமைந்து விட்டால் நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைந்து விட்டால் குழந்தைகள்னால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பெண்கள் வந்து தான் முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கான செலவுகள் இது இதெல்லாம் வர முக்கியமான காரணமே ஆச்சுங்களா பெண்கள் ஒரே மாதிரியெல்லாம் இருக்க போகிறதில்லை இப்போ உங்கள் கூட ஒரு மாதிரி பழகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாளாக 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 அந்த விரியும் தன்மையினால் விரிஞ்சு 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 வேறு வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரையில் மனசு மாறி மாறி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆச்சுங்களா விரும்பினர் என் முன்பெனை
கரும்பு மாதிரி இந்த மெல்லிய பெண்களுக்கு வந்து என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பெண்ணுக்கு என்னை பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் கரும்பு மாதிரி இருந்த நான் அப்புறம் காஞ்சிரம் காய் மாதிரி என்னை வெறுக்கிற அளவுக்கும் என்னை நான் விலகி நிற்கிற சூழ்நிலையும் வந்துச்சு ஏன்னா மாறுது மாறிட்டே இருக்கு ஆச்சுங்களா அதனால நீங்க அவங்கள நம்பிட்டு போய் ஒரு வாழ்க்கை உருவாக்குறதுக்கு நீங்க அனாதை ஆசிரமத்துல ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்து வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்து வச்சுட்டு உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தார் போல நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து சூப்பரா வளர்த்த முடியும் ஆச்சுங்களா அந்த குழந்தைகள் வந்து உங்களை பார்த்துக்க வேலை கூடாது அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் நீங்க உங்களை பார்த்துக்கங்க கடைசி காலத்திலையும் சரியா அது அது மனசு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் சைல்டு ஃப்ரீ லைஃப் இருக்கும் சுய என்பதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஆற்றல் விரயம் ஆண்கள் அழிவு அழிவு தான் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் போயிடும் வீட்டில் சரிங்களா அது புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் இது என்னோட பர்சனல் கொஸ்டின் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணது எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்கிறோம் எதுக்கு இவ்வளோ சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்கூலு காலேஜ் ஃபீஸ்னு பேரில் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் முடிச்சு வேலை கிடைக்கும்னு பார்த்தா படித்ததுக்கும் வேலை செய்கிறதுக்கும் ஒரு பர்சன்ட் கனெக்ஷன் கூட கிடையாது அதுக்கப்புறம் முட்டி மோதி ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்தால் ஐடி ஜாப்பில் இவங்க நல்லா நம்மளை யூஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரோ பண்ணிவிடுவாங்க ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட நீடு இல்லைன்னா அவ இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் மேரேஜ் நம்மளோட நீட்ஸு நீ நம்மளோட நீடு இல்லைன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலியில் எனக்கு தேவையான ஒரு பெரிய கேள்வி வருது ஏனென்றால் நம்மளை போட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி விடுற ஸ்கூலு காலேஜு ஒர்க்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லும் இந்த சொசைட்டி இதுக்கு ஒரு எண்டு கார்டே இல்லையான்னா எப்போ ஒரு மேன் சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் வாழ்க வளமுடன் ஒரு மனசை எப்போ சுதந்திரமாக இருக்க முடியும்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையை அடுத்தவர்களின் பார்வையிலிருந்து பார்க்காமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய சுயத்திலிருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு வெளியுலகத்தை நீங்கள் கடமையில் சிக்கிக்கொண்டால் கடமையில் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் வெளி உலகத்தில் அவங்க அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்காகலாம் நம்ம வாழ அதுக்காக நம்ம பிறக்கவில்லை நம்மை உணர்ந்து கொண்டு நாம் இறைநிலை அடைவதற்காக தான் பிறந்திருக்கிறோம் அதுக்காக இவ்வளவு எஜுகேஷனும் இவ்வளவு குழப்பமும் இவ்வளவு கல்வியோ தேவையே கிடையாது அல்ஜீப்ராவும் ஆஹ் தாவரவியல் ஈர்ப்பிலை வெள்ளக்காரம் வச்ச இயற்பியல் பேரையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது எது தேவைன்னா நம்ம நாட்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன பேர் வச்சாங்களோ அது தெரிஞ்சா பத்துல ஆச்சுங்களா அதே ஒரு பாடமா அதே ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் வீணடிச்சு அதுல உட்காந்து படிச்சு என்ன பலன் காண போகிறீர்கள் நான் பத்தாவது வரைக்கும் படிச்சது இது வரைக்கும் பத்து சதவீதங்களும் பயன்படலை மொழி பாடங்கள் கணக்கு இவ்வளவுதான் மீது எல்லாமே சமுதாயத்துல நம்ம பிராக்டிக்கலாக சுய ஆர்வத்தினால் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள்னாலதான் வாழ்க்கை ஓடும் ஆச்சுங்களா பள்ளிக்கூடங்கள்ல பெருசா படிக்கும் படி எல்லாம் அடுத்தவர்களுக்காகவே போயிட்டு இருக்கு இது சொசைட்டி மாடேதான் ஒரு ஆனாலும் ஒரு போக்குண்டு மனுஷனுக்கு அவ்வளவும் கிடையாதப்பான்ட்டு ஒன்ன பார்த்தோம்னு ஒன்ன பார்த்தோம்னு ஆடு மாடு கூட தன்னுடைய குழந்தை தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டியோ ஒரு 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 நாய் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதோட குட்டி தெரியாதால் போய் தூக்கம் என்ன பண்ணும் வர்றும் கடிச்சு வச்சிரும் ஆனா அந்த கிறுக்குகள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா ஒரு ஒருத்த வெள்ளக்கோட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டு அது வெளிநாட்டுக்காரன் எங்கேயோ கொண்டு அமெரிக்காவில் கொண்டு நீ இந்த ஊசி குத்திட்டீங்கன்னாதான் உங்க குழந்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயே அவனோத்த டிவியில் சொல்லிட்டான்னா இந்த அங்கே என்ற குழந்தைக்கு என்ற குழந்தைக்கு என்ற குழந்தைக்கு வரிசையில் இன்னும் குத்து குத்துன்னு குத்தி ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் அதுல என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாம போய் மயங்கி மாடு கூட பரவாயில்ல உஷாரா இருந்துக்கும் வெளியில் இருக்கிற யாரையும் நம்பாது நான் ஒரு நாய் நம்பாது ஆனா மனுஷனுக்கு அவ்வளவும் கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சமுதாயத்துக்குள்ள நீங்க வலிமையா உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள நினைச்சு உங்களுடைய சுயத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆற்றல் விரயம் செய்வதற்கான கருவிகள் தான் சமுதாயத்தை சமுதாயம் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ண விரும்பும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அபரிமிதமான மக்கள் தொகை இருக்கிறதுனால இத்தனை தேவையில்லைங்கிறதுனால நீ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல லாக் ஆயிக்கோ லாக் ஆயிக்கோ எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணி சீக்கிரம் போய் சேரு சரிங்களா எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணி பண்ணி சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துரு அவ்வளவுதான் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு உஷாரா இருக்கிறவங்க கோடியிலே ஒருவன் உண்டு அந்த கோடியில யாராச்சும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து உஷார் ஆயிட்டீங்கன்னா ஆஹ் அத்தனை சித்தர்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் பன்னெண்டாயிரம் போகர் பன்னெண்டாயிரம் திருமூலர் பன்னெண்டாயிரம் திருமூலர் மூணாயிரம் அத்தனை பாடல்களை எழுதி வச்சுட்டு அவங்க ஆகல இறைநிலையோடு கலந்துட்டாங்க ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரிதான் நம்ம சொல்றதெல்லாம் சொல் சொல்றதுக்கு இந்த காலகட்டத்துல சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்றோம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பக்குவமும்
இன்னமும் நிறைய கேள்விகள் லைன் அப்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த கேள்விகள் முடிந்த உடனே அடுத்தது வந்து யூடியூப் சேனல்ல நீங்க கேட்டிருக்கிற கேள்விக்கும் வருவோம் அப்புறம் சித்தர் பாடல்களையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அடுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள் கொஞ்சம் பிஸி ஸ்கெடியூலாக நான் உங்களோடே தான் நான் இருக்க போறேன் அடுத்தது கோவில் கும்பாபிஷேகம் வரப்போகுது அன்பான சகோதரர்களே வாய்ப்பு இருக்கும் அனைவரும் கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ளணும் நமக்காக பிரம்மச்சாரியத்தில் இருப்பவர்களுக்காகவே நாம் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே அனைவருமே சந்திப்போம் நீ அடுத்த மீட்டிங் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா இப்ப ரெண்டாவது மீட்டிங் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் அனைவரும் சந்திச்சு பண்ணுவோம் அதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அடுத்த வாரத்துல வந்து கும்பாபிஷேக தேதியை முடிஞ்சாலும் அறிவிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளம்புற